January 1945, as World War II comes to a close, the full horror of Hitler's final solution is exposed. With grotesque killing factories, unparalleled in human history, mass graves filled with corpses of men, women, and children, murdered by starvation, bullets, and poison gas. What could drive men to commit such atrocities against their fellow human beings? Η απάντηση είναι η ψευδοεπιστήμη που ονομάστηκε Ευγονική, η οποία προωθήθηκε ήδη από ψυχίατρου δεκαετίε πριν οι Ναζί έρθουν στην εξουσία. Η Eugenics Movement started in 1883 with Francis Galton, and he felt that human beings should take evolution in their own hands and that the most talented individuals, the most healthy individuals, the most attractive individuals should have more offspring. There was great concern that people that they considered had poor genes were reproducing faster than the people they considered had good genes. They felt that a medical solution might be the proper one. This is what led to the sterilization movement. It resulted in sterilization of mentally ill people, sterilization of retarded people, sterilization of people we don't like politically and sociologically. So the problem is not with genetics. The problem is a pretend phony genetics used to justify inhumane social policies. Αν και ποτέ δεν αποδείχτηκε τίποτα παραπάνω πέρα και μόνο από μία θεωρία, από το πρώτο μέρος του 20ου αιώνα, η Ευγονική είχε απλωθεί σε σχεδόν 30 χώρες. Από την Αγγλία μέχρι τη Βραζιλία, το Μεξικό, τη Σουηδία, τη Ρωσία και ιδιαίτερα στη ΣΥΠΑ, όπου η αναγκαστική στήρωση είχε πλατιά εφαρμογή. The eugenics movement in Germany was somewhat different than the eugenics movement in the United States in that uh, there were many more physicians and psychiatrists. Alfred Plutch is one of the pioneers in the German eugenics movement and how to control the population of those whom he considered inferior. In 1905, along with uh, his brother-in-law, Ernst Rudin, he established the first uh, organization for uh, racial hygiene. Alle Nationen haben sich mit einer außergewöhnlich großen Menge an minderwertigen, schwachen, kranken und verkrüppelten abzugeben. Durch kluge Gesetze über Sterilisation würden wir auch in der Lage sein, den vernünftigsten Weg der Zeugung herbeizuführen. O Hitler ich ideeter ein Diposiasti apo ton Amerikano Evgonisti Mandison Grant. Το βιβλίο του Γκραντ, το πέρασμα της Μεγάλης Φυλής, είχε κηρυχθεί από τον Χίτλερ ως η προσωπική του βίβλος. Στο βιβλίο του ο μου, ο Χίτλερ έγκρινε την Ευγονική ως την επιστήμη που θα ξανάκτιζε το γερμανικό έθνος. The German eugenicists welcomed the Nazi uh, advent to power because the Nazi program could fund the very programs that they had in mind. The Nazis gave them political support, financial support, and uh, conversely, the psychiatrists gave the Nazis a medical justification for uh, their uh, genocidal policies. Something like 40% of German psychiatrists had joined the SS by 1933. They weren't forced into the SS, they just joined it naturally, because the, because the beliefs were very, very similar. Rudin and his work led directly to the decision to move from sterilization to murder. The schedule was just simple. The archaic people told the world that the scientific and scientific wanted to leave the fear of their own existence, but they couldn't tell them. And to be killed, it would be a literal practice. Κατόπιν επεκτείνουν τον ορισμό του κατώτερου περιλαμβάνοντας ιαχοβάδες, εβραίους, τσιγκάνους, ομοφιλόφιλους ως όλοι ανάξιοι για ζωή. Οι ψυχίατροι έβγαλαν προπαγανδιστικά φιλμ, τα γνωστά φωνικά φιλμ των Ναζί, που παίζονταν σε όλες τις 5.300 αίθουσες προβολής σε ολόκληρη τη Γερμανία. Geisteskrankheit ist als ein Erbübel eine der größten Gefahren für die Volksgesundheit. Irrtum ist, dass sie solche Kranken glücklich fühlen und am Leben hängen. Sie haben überhaupt kein Daseinsbewusstsein. Wer von ihr befallen wird, 
dem ist die schwerste Last des Schicksals auferlegt. Ein Dasein ohne Leben. It first started with passive violence, which is starvation. It then intensified to lethal injections, and finally it developed into systematic gassing and cremation. Η έδρα του συγκαταστάθηκε στο Βερολίνο, κάτω από την κακόφημη κωδική ονομασία TAF4. T4 program was named after Tiergarten 4, which essentially uh, resulted over a period of time in the murder of about 70,000 people who were deemed mentally retarded, emotionally distraught, or physically handicapped by the Germans. They were called life unworthy of living. Το φωνικό δοκιμάστηκε στα ψυχιατρικά ιδρύματα όλης της Γερμανίας. Ύστερα μετακινήθηκε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης με κορυφαίους Γερμανούς ψυχίατρους ως δημίους. Ο Πάουλ Νίτσε, ο διευθυντής του ΤΑΦ 4, διακήρυξε. Six million Jews died in uh, concentration camps and as a result of Nazi extermination policies. Rudin uh, congratulated Hitler for making his, that is Rudin's, 30-year dream come true. Μετά την παράδοση των Ναζί, διεξάχθηκε ένα διεθνές δικαστήριο για να δικάσει την ψυχιατρική για τα εγκλήματα πολέμου της. Οι Αμερικανοί ψυχίατροι όμως, φοβούμονοι ένα μόνιμο χτύπημα, παρενέβησαν μεταθέτοντας το φταίξιμο σε μια χούφτα Γερμανών ψυχίατρων. There were some doctors who were uh, prosecuted, uh, but very few. Ernst Rudin uh, returned to Switzerland at the end of the war. He did not uh, serve any prison time. One of the strangest things of all about the legacy of Nazi science is that some of the nastiest uh, psychiatric eugenicists at the end of the war went back to work either in Germany or sometimes in the United States. Αυτό που άρχισε σαν ένα ψυχιατρικό σχέδιο να εξαλείψει τους ανεπιθύμητους είχε τώρα απλωθεί παντού στον πολιτισμένο κόσμο και ευθύνονταν για τη δολοφονία 11 εκατομμυρίων ανθρώπων. Χωρίς ποτέ να έχουν έρθει ενώπιον της δικαιοσύνης, οι ψυχίατροι, όπως θα δείτε, συνέχισαν να προωθούν την ευγονική γύρω στον κόσμο. Και σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Στο ρατσισμό, στην ανθρώπινη δυστυχία και στην ατέλειωτη κοινωνική διαμάχη.